广阔的天空，挣脱怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒不怕嘲笑，继续奔跑；就算烦恼不会逃跑，坚持到老。失去了全部，还有骄傲，我的人生。要不咱俩先开始吧。那么多人没来呢，咱俩怎么开始？你你问问团子吧，问他在哪。林杰，肯定又去哪儿吃好吃的去了。学长，你这大晚上约我来教室是什么意思呀？这是。那豆腐五十克，鸡蛋。这，根据我上次的试吃，还有从网上搜索的黄油曲奇的配方，我写出了这个单子。可是，我怎么也做不出你之前的味道。学长，你真的以为做甜品是这么简单的事情吗？这世间的烹饪配方有很多，照着方子做，谁都能做得出。但是。完美的比例和纯度，只有我才能烹饪的出来。首先，你要了解你烤箱的脾气。烤箱还有脾气？当然啦，你要知道它的温度是偏高还是偏低，所以首先你要准备一个温度计。学海无涯，你能教教我吗？可以啊，你看，这里，面粉用之前要过筛。而且是 twice。小浩姐，我明天这个论文就要交了，再不交我就挂科了。你文明那么好，又细心，你得帮帮我。你不要紧张，会解决的。嗯，那我去给你倒杯水啊。谢谢。海南学长，我又被人请求帮助了，我能不能晚一点再去训练？为什么问我呀？你又犯病了。你一直很认真在帮助我，但这事儿实在紧急，我也不好意思拒绝，所以起码能告知你一下。而且，我生日的时候你还没有送我礼物呢。这个请求就当你送我的生日礼物吧。嗯，行吧，那我先过去了
，我忙完很快就过去。你帮我跟小鱼他们说一下。谢谢马南学长。怎么了？一个一个的，怎么都打不通呢？打不通。我我问问马南。喂，你干嘛呢？你怎么还不来？我们俩早就到了。啊，我我在打游戏。行，我这把打完回去啊，别急。嗯。嗯。江湖救急，能帮我的只有你了。马南又在打游戏。马南，你就别装了。学生迟到就算了，你说小撒老师怎么也迟到了？我问问他。哎，南北，我这边有点急事。对，要晚一点到。好的，再见。劲儿，疼疼疼疼疼！江湖救急，我自己搭进去了，太丢人了。哎，我们默默契一点，这件事情谁也不要说好。你说你怎么那么笨呢？你是来救我了，你把你自己卡这儿，我这一身英明啊！我的妈呀！等会儿，等会儿，能不能？你拉我手干什么？谁拉你手了？你拉着我的手。还有你呼吸的时候离我远一点，你呼吸我现在都能感觉到。你以为我愿意吗？嗯，两，一，谢谢我，三，谢谢二，我，四，有。都是。啊，我跪着，你能客气点吗？啊，哎，谢谢，客气。不就是训练吗？这么麻烦，都怪一堆。那你后悔来二哥吗？后悔？对啊，就是后悔进二队啊。来之前不是也没想到我能被一队欺负这么惨吗？连个训练地方都没有。天降将大任于斯人也，这刚哪儿到哪儿啊？而且我之前不是说了吗？你去哪儿我就去哪儿。我的意思是说，我一定会陪你拿到冠军的。你还记得呢？当然啦，放心吧，这一天很快就会来了。
稍等啊，老板，我来。多少钱？付过了。啊，好。哎，你这一大早去哪儿了？也没看到你人。特大喜讯，我跟学校借了一辆车，一会儿就来接你们，以后再也不用挤地铁了。行啊，小撒老师。还行吧。嗯，不过确实是要再找个地方了。整天这么打游击战也不是办法。是，你们男男女女的总挤在一块儿也不合适。嗯，关键是那鱼缸啊，确实太硬了。哎，好了，谢谢啊，老板，没事。谢谢老板，走吧。选择旧友胜于新朋，我可以理解，因为你害怕旧友会和你做出不一样的选择。但我们可以看到，在楚楚可怜的外表包裹之下，是我们对旧友的自私，以及对结交新朋的恐惧，乃至用道德之名和感情之名对友情的一种绑架。谢谢。本场比赛的获胜方为。正方二三五队，让我们恭喜他们。几点了？马南，八点半。我记得咱们酒店中好像还有课。咱回去要多久？四十来分钟吧。而且有一次没什么事儿，就那样。那是第一周的课。李主任用眼睛来，哎哎哎，怎么了？天花板在转。哎哎哎，没没没没没没事吧？医院吧？医医务室吧？走吧。不，我要继续学习。可以啊，装，继续装。下课来我办公室。对不起。你们俩干嘛呢？坐下呀。好，同学们，我们今天讲形势与政策啊，把书本翻到第一百三十一页。低碳经济是指在可持续发展理念的指导下，通过技术创新、制度创新、产业转型、新能源开发等多种手段，尽可能的减少煤炭、石油等高碳能源消耗，减少温室气体排放。达到经济社会发展与生态环境保护双赢的一种经济发展形式。老板，哎，你这拿怎么办、啊？今天正好有活动，优惠办卡，一天只要十块钱，你定一个星期以上啊，还有九折优惠，每天早晚送到你寝室去。这男啊，可营养了，都是鄂尔多斯空运过来的。行，那你给我定一个月的吧。一个月，好嘞，哎，我算一下啊。你这还用得着算吗？呃，一天十块是吧？啊，一周七天，一个月四周，打九折，二百五，不用算了，来。微信、支付宝。微信。哎，好嘞。马南学长，订牛奶啊？没有，我卖给梦圆的。怎么，你又去给老李当苦力了？我去跟李主任借教室。这么有信心的拿下教室啊？本来没有，看到你我就有了。我怎么有种不祥的预感？本来我自己去还心里有点没底，但是你跟我一起去的话，几率就大多了。我不去，我忙着呢。老板，哎，他刚刚给您订的牛奶，我再给您算一个。啊，我们去找李主任。走好啊，再来啊！我哪来的教室啊？那再说了，还有你们搞不定的事情啊。就是，你这点小事还要找老师吗？为了和一队欧气直接退出校队，当时你们的气魄去哪儿了？李主任，这个教室毕竟是学校安排的，我们该想的办法都想过了，实在没辙了。可是你们现在是社会队啊，你占用学校的资源算怎么回事啊？是啊，天桥底下不凉快吗？那汗蒸房不干净吗？操操场不宽阔吗？哎，谁给你的勇气在这儿揭竿起义的啊？是吧，老李？你能不能少说两句啊，李主任？我们报名报了几十场比赛，赛程紧，任务重，我们真的很需要一间教室来训练。咱们又不是亲生的，那还不得按照学校规矩办事儿？你有什么想不通的？再说了，说不定以后还要被比赛截胡，去参加那些犄角旮旯的比赛，有什么好计较的？都是历练嘛，是吧，老李？哎，我听你说的，咱俩一对的。你过来坐一会儿吧，来，咱咱俩一对儿，你过来看一眼。社团教室所有的明细都在这儿了，你们俩
，自生自灭吧。谢谢李主任。谢李主任。竞赛社、棋艺社、歌咏社，这些都是在市里拿过奖的社团，肯定不会让地方给我们的。篮球社跟太极社都是在市外，没有场地啊。哎，你们看这个，吃货联盟。这吃货联盟还用什么教室啊？不就是一起下馆子吗？中国传统骨牌技巧博弈研究会，这不就打麻将吗？打麻将还要教室啊？这些爹不疼妈不爱，连人都凑不齐的社团，有很大几率可以公共教室。有道理，那我们去分头找找看吧。好，出发。真的吗？我们可以一起逛逛教室吗？欢迎欢迎，我们这边地方也挺大的。你们随便用就好了，谢谢。我们很有经验的，不用担心，不用担心。欢迎来到生物社。哇！啊、他们怎么回事啊？这不好不容易有女生来，收拾收拾。哎呀，不用这样，我们就是过来找个训练的地方。欢迎光临南寝二幺三。你怎么不进去啊？嗯，他们进去感受感受。我现在觉得，只要离开男生宿舍，哪儿都是马尔代夫。我已经习惯了。哪儿那么夸张啊？都喷了半瓶子空气清新剂了。要不然我们还是去女生宿舍吧。可以啊，只要你们有本事进来。阿姨，你今天中午吃的什么呀？食堂饭好吃吗？阿姨，这是我今天最新学的舞蹈，好看吗？今天啊，这你们这样，哎，你你你们先进，对，干嘛呢在这儿？进来呀、啊，进来呀、啊，坐呀、啊，找地方坐呀、啊。我脚不太舒服，我这腰疼，哎呦，哎呦，干嘛去啊？刚进来又走了。宿舍有点简陋，大家不必介意啊。你愿意让我们来这儿训练，我们已经很感激了。哎，那请进吧。来来来，请进。嗯，来，都进来，别客气啊。那个，大家都自己找地方坐啊。这是练哪块肌肉呢？哟，大牌啊！
敬畏送。哇，你俩在一块了？那就送你这么贵的衣服干嘛呀？我本来是想跟他表白的。静文，这不马上换季了吗？我想买件外套。嗯，那你有喜欢的吗？我帮你看看。不用了，就这件。还挺好看的。静文，你能借我一千五百块钱吗？你脑子有坑啊！你要跟人女孩表白，你还跟人女孩借钱买衣服，你怎么不跟我借啊？我问他借钱，就是要跟他表白。什么？你看，我问他借一千五百块钱买外套，分期十五年来还，每年还一百块，每月还八块三，每日还两毛七，这样我就可以天天给他发红包，上午发一毛三，下午发一毛四，这样每天都是一三一四。你是理科男吧？你怎么知道我高中学的理科？这衣服怎么回事啊？衣服，我也不知道怎么回事。我们两个人在吃饭的时候，他出去了一趟，回来的时候就把衣服给我。哇，好姑娘啊！你看人家还替你着想，怕你买单的时候太尴尬。可是我问他借钱不是我的本意。先不说这个了，我问你。那个，你是什么时候发现自己喜欢上静文的？我在第一次见到他的时候，我的脑海里就出现了我们专属的 BGM。每对恋人都有他们专属的 BGM。真的吗？嗯。你和小鱼没有吗？没有啊。哥哥，你们两个人的事儿，好像只有你们当事人不知道了。不有那么明显吗？反正有眼睛的人都能看出来，好吗？外卖。水哥，我们没点酒吧的外卖啊。小杨的吉他坏了，我想买个新的，所以就打份工喽。先撤了啊，记得五星好评。五星好评没问题，但是。你知不知道咱们学校哪有训练教室啊？空的，没人。嗯，能进，不是，实在不行能遮风挡雨就行。简单啊，三教阁楼。哎，你说清楚啊。那里会经常存放一些没人领的快递，您可以在那儿打牌、休息，甚至开趴也没人管你。卫生吧。
总感觉少了什么呀？我计算机系没朋友啊！哎，哎，你干你干嘛呢？我感受一下。哎，你那袋子够不够大？还怕不够装？西科大，西科大，怎么全是西科大？我说什么来着？不对呀、啊，我现在赢了很多奖杯的。哎，我找到了。哎，是不是对这奖杯没有印象？我有印象，五年前我赢的。牛，他们是不是都藏起来了？哎，我找到你的了。嘿，嗯，梧桐路鸡公堡，最佳辩手。嗯，牛你老看我干什么？我没看你。啊。你看我了，你一边看我还一边笑，奇怪不怪？我是觉得，我是觉得这豆浆应该挺好喝。我烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫烫。哎，喝点水，喝点水。南美国好好的，喝个水奇奇怪怪的。平易小组。平困山补助的评估，往年都是每个系自己开会决定的，但是今年学校规定随机抽几个系合作完成这件事儿，主要是为了防止评估和被评估的学生私交不错。免得到时候大家为难，大家没有什么意见吧？怎么能没有意见呢？我有个意见啊，就怎么到哪都是咱们这几个人呢？学校是真没人了是吗？那说明我们辩论队优秀啊。就是，哎，不是说绩点高的同学才能参加吗？你是说我五年的绩点还没你两年的高吗？好了好了，那我现在来说一下标准。
特别贫困的学生，学校另有扶贫政策，所以就不在我们的讨论范围内。现在大家眼前看到这些申请表都是普通的贫困学生，大家通过这些申请人的学习成绩、家庭平均人均收入状况和家庭背景来评判。啊，对了，我还要强调一件事情，就是这些发放的金额虽然不多，但是对于贫困生来说，这些钱对于他们的重要性远高于我们的想象，所以大家一定要本着负责任的态度来评判这件事情。哎。你悠着点，放心吧，我老毛病早好了。啊，那开始吧。这有位同学家里是负债五千万，房子也都被抵押了，算是家道中落吧？大家同意吗？不同意。啊，呃，我也不同意。如果要算负债比的话，那易管系的林超应该拿这个。林超他是富二代啊。对啊，可是他家欠了银行几个亿呢。具体问题具体分析，来，我们看下一个吧。我这个是个班长，高振周，年级前五，科科平优，去年还申请过，哎，成功了。哎，既然成功了，这应该达标吧？这怎么样？可以吧？不行。啊，对，我也觉得不行。呃，他拿那笔钱成立了一个幸福基金，理念是让所有大学生幸福生活，但是他拿这笔钱去泡妞了。那这个家里只有他父亲一个劳动力，全家年收入不足三万块，他还有个妹妹，才刚上小学，学费也都是他亲戚给的。年收入不足三万块，也就是说全家的月收入不足两千二。嗯，我觉得这个符合，大家觉得呢？啊，这个可以同意，我没意见，我同意，我也是。小小姐，你最近是怎么了？哎。别提了，之前治疗用力过猛，引起了并发症，遇到什么事儿都本能反对。我们都不知道的事情，马楠，你怎么知道呀？跟你说了，他好是我心理学研究对象啊。事出反常必有妖啊！赶快了，赶快了，还有这么多吧？赶紧下一个行不行？不。那大家继续，继续。笑什么呢？看啥呢？我在看恋爱研究学呢。中了六条，就说明你已经爱上他了。我看一下。哎，就你还关注这种毒鸡汤论坛，骗人的，骗这种小朋友。真的、啊，我我自己反正都已经中了。南北在那干嘛呢？南有，南北在哪儿？我怎么没看见？左手数第三个呀，一眼不就能看出来吗？南北。嗯。喜欢一个人的表现一，人群中一眼就能认出他。哎，对了。那个评论中的资料你看了吗？你有什么意见？不想聊啊，咱吃点东西吧，有一家火锅挺好吃的，是吧？嗯，我不吃了，我减肥，你去吧。那你把我叫过来干嘛？叫你过来怎么了？我看见也打声招呼不行啊。走了，拜拜。小玉，陶小姐，我跟你坐，坐吧。人都到齐了，那我们就根据昨天的继续审查吧。这个忍达，每天家里吃低保，各项指标都达标，为什么给删了呀？因为他室友举报说他刚买了一双两千块的轮滑鞋。所以呢？所以他不在贫困生的申请范围之内啊？为什么？两千块的轮滑鞋算奢侈品吧？用了奢侈品自然没有补助的资格，这是个惯例。两千块钱的轮滑鞋严格意义上来说不算奢侈品，它顶多算中高端的入门款吧，算高消费。那就不能批了。我不同意。你怎么回事啊
，高消费照例本来就是不能批的。哪个例啊？你怎么老搞特殊啊？咱们开这个会就是为了讨论谁有资格搞特殊。如果大家都随大溜的话，咱就不用开这个会了，因为大部分人根本就不需要补助。我的意思是，既然没有制度明确规定，却还要遵守，这就是潜规则呀。现在的重点是，到底有没有明文规定说高消费一定要被取消资格？那倒也没有。关键是你高消费了，就证明你没有那么贫困。消费和贫困有什么一定直接的关系吗？不一定。可是，一个去食堂连肉都不会点的人，跟一个买轮滑鞋的人，谁更需要这笔钱呢？一个用一千块钱手机的同学，跟一个用 iPhone 的同学，谁更需要这笔钱呢？我反对。我也反对你。现在市面上比较便宜的 iPhone 价格是五千块钱。咱们假设一个同学去奶茶店打工，他一天要站着整整八个小时，这期间他要不停的刷杯子、加水、做奶茶，而一天下来他能够赚八十块钱左右。那也就是说，他要不吃不喝整整两个月。五千块钱对于他来说是一年回家两趟的费用，再加上一个学年的各类书籍、看病和社交的费用。这时候，另外一个同学用这五千块钱直接买了部 iPhone， 你觉得谁更有资格拿这笔钱？难道贫困生就没有资格使用 iPhone 吗？假如说我符合所有贫困生的条件，难道因为这笔钱我就应该被剥夺所有享受生活的权利吗？并不是，但是就我刚刚举的例子而言，你觉得谁更需要？这个同学每天省吃俭用，每天省出来一顿饭的钱，攒了一年的时间去买了一个五千块钱的 iPhone， 怎么了？省吃俭用的钱确实是你自己的。但贫困补助金不是，你不能拿国家的钱去补你这个窟窿。所以，你既然已经买了轮滑鞋，为什么你还要来拿国家的补助金呢？咱们俩首先要达成一个共识：高消费行为是不是不能构成取消补助资格的理由？对，是高消费行为反映了他的经济没有那么困难。经济没有那么困难，这个条件就是他不能够达标的原因。好，多困难叫困难呢？这个补助规则上面有规定啊。然而规定也没有要求他不能买轮滑鞋啊。其他条件：家庭情况、家庭人均收入情况、学习情况、贫困情况，人家都是达标的，为什么不能给他？你说的没错，但是之所以找我们来这评议，就是因为规定是死的，咱们需要根据情况来判断他是不是真的符合条件。我觉得高消费至少能够证明这个同学没有那么困难，对吧？经济贫困有没有资格高消费？这个肯定有。那么问题就清楚了。咱们假设你的足够困难是大家心目中都普遍认知的标准，不需要条条框框去限定它。但是问题在于，咱们怎么去判断一个有过高消费的人家里就一定不足够困难呢？一台高配置的电脑几万块钱对咱们来说是妥妥的高消费了吧？但是对于那些学习动画专业的同学来说，这是人家以后选择自由职业必须要用的饭碗，这个你可以问问团子。所以现在。咱们怎么能够证明一次所谓的高消费就一定意味着他家不够困难呢？我不能够证明，我就是觉得不对。哎，好了，那双方也阐述的差不多了，投票吧。支持给冉达补助金的举手。反对的举手。哎，小姐，小姐，你不用为了彰显性格而反对啊。我是真的觉得小鱼说的挺对的。三天之后交报告，那到时候我们再进行一次投票吧。那今天解散。嗯、咱俩刚才争辩的火气有点大，一块儿喝个奶茶去呗，我请客。喜欢一个人的表现二，对突如其来的肢体接触感到害羞和不知所措。
说，错过的爱是我支配承诺，是混人去穿梭，数着圣诞的。你的简讯，通通都删去，写一首情歌给你，唱不出委婉待续。我把心也填满了空气。首情歌给你，唱不出委婉待续。我把你的气息、你的谦虚，统统都删去。写一